पाचन और गैस का मानसिक कनेक्शन इसके बारे में बातचीत करते हैं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन क्यों महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस कर उन्तीस साल का युवक एक सुबह सुबह फोन आया बोल रहा था कि काफी पेट के प्रॉब्लम है और पेट के प्रॉब्लम के वजह से बहुत परेशान हो तो क्या होता है तो ले पेट फुला फुला सा लगता है पेट में बहुत ही गैसेस होते हैं बहुत सीने में जलन होती है अंगार होती है एसिडिटी होती है ऐसा पानी पानी ऊपर आता है गले में पानी आता है ऐसा लगता है और आता भी है बहुत ऐसा नौशिया लगता है जी मछलाना कभी कभी उल्टी होना सिर्फ उल्टी में पानी पड़ता है और कभी ज्यादा दस लग जाती है बहुत ज्यादा लेटरिन को जाना पड़ता है या फिर दो दो दिन लेटरिन ही होती नहीं है कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर इनकम्प्लीटनेस का फीलिंग लगता है ऐसा तीन तीन बार लेटरिन को जाने के बाद में ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ पेट हल्का नहीं हुआ और पूरा मन उसमें गुता रहता है फिर ढका रहती है कभी कभी खट्टी ढका रहती है कभी कभी ऐसी ढका रहती है कि वो सोशली एम्बेसिंग लगता है अपन कहीं किसके कोई लोगों में रहे तो ढका रहती तो एम्बेसिंग लगता है वैसे गैसेस नीचे से पास किया तो फिर वहां भी आवाज आती है और फिर वो बहुत ही एम्बेसिंग लगता है कि सबके सामने गैसेस पास कर रहे मुंह से पास कर रहे नीचे से पास कर रहे और वो ठीक नहीं लगता फिर इसलिए मैं बाहर जाना भी टाल देता हूँ फिर उसने ये भी कहा कि भाई गैस जो है वो पेट में घूमती रहती है या कभी गैस सिर पर चढ़ती है या फिर गैस पूरे बदन में घूमती रहती है ऐसा भी उसने कहा फिर उसने ये भी बोला कि भाई मैंने सब स्कोपी कर लिया सब तरह की स्कोपी कर लिया है सब इन्वेस्टिगेशन किया सब जांच कर लिया एंडोस्कोपी हो गई कोलोनोस्कोपी हो गई यूएसजी एब्डोमेन सोनोग्राफी एब्डोमेन के किया ब्लड टेस्ट किया सब किया अलग अलग गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट को बताया और फिर काफी सारे डॉक्टर्स उसने बदल दिए ये पेट में एकदम ऐसा फूला सा लगने से बहुत रेस्टलेसनेस बेचैनी काम में मन नहीं लगना अच्छा फिर होता क्या है कि ये लोगों को घर वाले डॉक्टरों के पास में ले जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं इसके पेट में है कुछ नहीं कोई डॉक्टर बोलते हैं एच पायलोरी इन्फेक्शन है दवा ले लो तो कोई बोलते नहीं कोलाइटिस हो गया इसलिए दवा ले लो कोई बोलते गैस्ट्राइटिस हो गया इसलिए दवा ले लो और दवा से फायदा तो कुछ होता नहीं घर के लोग परेशान हो जाते फिर कुछ डॉक्टर बोलते इसको कुछ पेट में है नहीं फिर पेट में है नहीं तो घर के लोगों को लगता है कि ये जानबूझ के तकलीफ दे रहा है जानबूझ के ये बीमार करके घर में बैठा हुआ है इसको काम धंधा तो कुछ करना ही नहीं इसलिए ऐसा कर रहा है कमाता नहीं है घर के लोग परेशान हैं फिर घर में चिड़चिड़ाहट फिर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना और फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाती है लोगों की उतने में ही समझो किसने ऐसा बोल दिया कि भाई शादी कर लो ठीक सब ठीक हो जाएगा तो शादी भी कर ले तो फिर और परेशान कोई लोग इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया करके डायग्नोस करते हैं और फिर उसके लिए दवा देते हैं कोई अल्परासलम देते हैं कोई डायजिपाम देते हैं अच्छा ये लोगों को बाहर जाने आने में तकलीफ होती है क्योंकि समझो बाहर जाते हैं ऑफिस में जाते हैं और वहां भी उसको पेट ठीक नहीं है गैसेस पास हो रहे हैं तो उनको अच्छा लगता नहीं है फिर बाहर आना जाना बंद कर दिया कमाई बंद हो गई फिर फाइनेंशियल क्राइसिस डॉक्टरों की तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं फिर घर में बहुत किरकिरी करते रहते लोग कि भाई तुमका तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्चा करना है डॉक्टर लोग तो बोलते कुछ भी नहीं है ऐसे इसमें प्रॉब्लम आता है देखो ये लोगों को जान के तो कोई ये करता नहीं है लोगों को सच्ची प्रॉब्लम रहता है दिमाग का प्रॉब्लम रहता है और दिमाग क्या दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन पेट से एक्चुअली पेट को दूसरा दिमाग बोलते हैं वो कैसा देखो तो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि टेंशन एंगजाइटी होगी कि उनको लेटरिन लग जाती है फटाक से उनको लेटरिन जाना पड़ता तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस आ गया तो उनको यूरिन को लगती है कुछ लोगों को ज्यादा टेंशन आ गया तो भूखी लगती नहीं है और फिर खाना ही खाते नहीं हो या कुछ लोगों को टेंशन आ गया दिमाग की ज्यादा खाना खाता है मतलब ज्यादा टेंशन है ज्यादा खाना खाएंगे और मोटे हो जाएंगे कुछ लोग ज्यादा टेंशन आ गया तो उनकी भूख मर जाती है फिर दो दो दिन खाना नहीं खाएंगे तो दिमाग का और पेट का डायरेक्ट कनेक्शन है ज्यादा दिमाग के ऊपर टेंशन आ गया मुंह सूख जाता है और टेंशन निकल गया तो एकदम पेट हल्का हो जाता है और एकदम अच्छा लगता है ये लोग बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं कि हम जब गाँव बदलते हैं मतलब दूसरे सिटी में जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ अच्छा लगता है वहाँ का पानी अच्छा है तो पानी भी नहीं अच्छा लगता नहीं है उनको अच्छा रहता भी नहीं है वहाँ वो जाते हैं वहाँ जाने के बाद में क्या होता है नया वातावरण ज़्यादा लोड नहीं घूमना फिरना ऐश करना आराम करना तो वो घूमने गए या कोई रिश्तेदार के यहाँ गए या शादी में गए दिमाग का टेंशन कम हो गया उनका पेट ठीक हो जाता ऐसा वो डायरेक्ट कनेक्शन है अच्छा इसका कारण टेंशन स्ट्रेस तो है उसके अलावा ऐसा ऐसे स्टडीज है कि वो बोलते हैं कि सेरोटोन लेवल्स जो ब्रेन की है और उसके वजह से केमिकल इंबैलेंस होता है उसके वजह से ये होता है सेरोटोनिन लेवल्स या एक्साइटेटरी हार्मोन्स जो है फील गुड हार्मोन्स उनकी लेवल दिमाग में कम होने से केमिकल इंबैलेंस होने से 
पेट का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे इसमें क्या है फिर हम लोग उसको मेडिसिन देते हैं मैंने ये लड़का जो आया था उसको बोला कि ऐसा करो आप मैं आपको पहले मेडिसिन देता हूँ मेडिसिन ले लो जिससे एब्डोमिनल कोलिक जो है एब्डोमिनल पेन दर्द होता है वो दर्द कम हो जाएगा ऐसा पेट मरोड़ के आता है वो ठीक हो जाएगा जरा रिलैक्स हो जाएगा मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लक्षण जो है उसका उपचार और बाद में फिर दिमाग का रिलैक्सेशन करना और हिप्नोथेरेपी साइकोथेरेपी मेडिटेशन कॉग्नेटिव बेयर थेरेपी ऐसे अलग अलग थेरेपीज के लिए मैंने उसको सजेस्ट किया मतलब मैं आपको ऑनलाइन इसका उपचार करूंगा हम क्या करते हैं कि जो जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उनको मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ वीडियो कॉल करता हूँ और उनका वीडियो कॉल से उपचार करता हूँ वीडियो कॉल ऑनलाइन काउंसिलिंग होता है वीडियो कॉल के ऊपर हिप्नोडिज्म होता है तो आप हमें आपको कोई तकलीफ होंगी तो आप जरूर नीचे नंबर दें वहाँ कॉल करके हमें संपर्क करो ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप कॉल हो जाएगा और आपकी बीमारी ठीक होने में हम सहायता करेंगे मेरा ऐप भी है जो ऐप के ऊपर आपको फ्री क्वेश्चन आंसर से चैटिंग उपलब्ध है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज है यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप कॉमेंट्स डाल सकते हैं और फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी जो नीचे नंबर दिए उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं तो ये जो बीमारी इसके बारे में कोई सवाल होगा तो जरूर आप हमें पूछे हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हम देते हैं नार्कोथेरेपी इसमें और मैं नार्कोथेरेपी देता हूं और उसमें इंजेक्शन देके उनको रिलैक्स रिलैक्सेशन करने की मतलब जैसा मेडिकल हिप्नोटिज्म रिलैक्सेशन की सूचना देता हूँ मेन्दू का मतलब मन का रिलैक्सेशन सूचना देता हूँ और इधर हम नार्कोथेरेपी करते हैं पेंटाथल थेरेपी और उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उनको बहुत रिलैक्स लगता है और उनके कई ऐसे हमारे पेशेंट हैं कि जिसमें आईबीएस बिल्कुल अच्छा हो गया तो आपको आईबीएस की ऐसी समस्या होगी तो जरूर हमें संपर्क करो हमारे यहाँ नार्कोथेरेपी या पेंटाथल थेरेपी के लिए आइए हिप्नाडिज्म हम करेंगे दवाई देंगे और आपका जो आई है उसके ऊपर बिल्कुल हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका आई अच्छा हो के आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे हमारा जो उद्दिष्ट है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत इसमें आपका हाथ धार लग जाएगा हाथ लग जाएगा यदि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि आई से जो ग्रसित लोग हैं वो अच्छे हो जाएंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे थैंक यू वेरी मच